அஸ்லாம்லேக்கும் மம்ஸ் கிச்சனுக்கு இது என்னென்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து மீனுமா உருவி பாறைன்னு சொல்லுவாங்க என் வாயில் வந்து சிஞ்சாரு மீன் அதை நம்ம எப்படி வந்து செஞ்சு மசாலா உள்ளுக்கு வச்சு நம்ம வந்து சுட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஒரு மூணு மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு மாதிரி ரெசிபி தான் இதில் இருக்குது அந்த ரெண்டு மாதிரி ரெசிபியுமே நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்குறேன் ரெண்டு மசாலையுமே நான் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த புளி கைப்புளி வந்து கொஞ்சோன்னு பிளாச்சான் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோமா இது வந்து என்னோடய கைப்புளி வீடியோவில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் இது சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சமாக பிளாச்சான் போட்டுக்கிறோங்க அது வந்து கீச்சாப்பு சிக்கன் சோட்டோவில் கீச்சாப்பு போட்டிருக்கிறேன் அதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோங்கம்மா இப்போ நம்ம மீனும் சம்பல் மட்டும் தான் நான் இப்போ நான் கட்ட போகிறேன் இப்போ வந்து இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உரப்பை விரும்புகிறவங்க ஸ்பைஸியான சாப்பாட்டை விரும்புகிறவங்க இதை செஞ்சு ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இங்கே மலேசியாவில் வந்து மலாய்க்கரவு வில்லேஜ் கடைய கம்பவுங்களா வில்லேஜோட இதுகள்லாம் சாப்பாடு கடையில் கண்டிப்பாக இருக்கும் தெரு உர கடையிலையும் இது நல்லா விற்பாங்க பசார் மலம் அது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு எல்லா இடத்துலையும் விற்பாங்க இதை இதை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கள உங்களுக்கு இது அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ வாங்க எனக்கு வந்து பழுத்த மிளகாய் இல்லை அதனால் நான் வந்து ஒரு பாதி வெங்காயம் சின்ன மிளகா உரப்பு மிளகா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் மிளகா மிளகா ஒரு ஆறு எடுத்திருக்கேன் சராயி வாசனை புல் லெமன் கிராஸ் அது ஒரு ரெண்டு அப்புறம் வந்து இஞ்சி கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் இவ்வளோ தான் மஞ்சாமா நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகா மாநாட்டால் நீங்கள் வந்து பழுத்த மிளகா போட்டுக்கிறலாம் இது வந்து உரப்பு பச்சை மிளகாம்மா சின்ன மிளகா சில்லி எப்பயும் நீங்கள் சொல்லுவாங்க அதனால் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு உரப்பு இல்லாத மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போடுறேன் கலர் கண்டி அப்புறம் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு பிளைண்டர் பண்ணிக்கிறேங்க இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் பூச்சி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூனு நல்ல திக்கான புளி தண்ணி ஊற்றுங்க அப்புறம் இதுக்கு வந்து பிளாச்சான் போடலாம் இல்லைண்டா வந்து ஊடாங் கிரீங்க அதாவது இறால் ஊட காஞ்ச விறால் கூணி காஞ்சது அது ஒரு ஸ்பூன் போடுங்கம்மா அவ்வளோதான் மீனை சுத்தமாக கழுவிட்டு ரெண்டாக வெட்டிக்கிறங்க ரெண்டாக அதாவது அந்த ஓரத்தில் மட்டும் நடு நடு இதை விட்டுட்டு முள்ளை விட்டுட்டு அந்த ஓரத்தை கீரணியேண்டா ஒரு பக்கம் கீரணியேண்டா இன்னொரு பக்கமும் உங்களுக்கு பிளந்துரும் லைட்டாக பிக்கிருங்க அந்த இதை பிடிச்சி கீழே அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே லைட்டாக பிக்கிருணியேண்டா கத்தியை சொன்னப்பா வச்சுருக்கிறேண்டா அவங்களுக்கு அழகாக பிளந்துரும் அப்புறம் வந்து ஒரு மீனுக்குன்னா ஒரு ஸ்பூன் மானமாக தேங்காய் பூ நான் வந்து ரெண்டு மீன் தான் செய்யலான்னு பார்த்தேன் அப்புறம் மசாலா கொஞ்சம் கூடவாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து மூணு மீனே செஞ்சிட்டோம்மா அப்புறம் இன்னொரு ரெசிபி வந்து தேங்காய் அப்பு போடாத ரெசிபி அதில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது அது ரெண்டு இது மூணு நான் இது ரெண்டும் அது மூணும் செய்யலான்னு பார்த்தேன் மசாலா கொஞ்சம் கூடிடுச்சு அதனால் இது மூணு அது ரெண்டு நான் செய்கிறேன் அதோட மஞ்சத்தூள் உப்புமா அந்த மீன் உள்ளுக்கு தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கலவையை உள்ளுக்கு வைங்க இது வந்து எண்ணெயிலையும் போட்டு பொறிக்கலாம் வாழையெல்லாம் சுற்றியும் தோசைக்கல்ல வைக்கலாம் அவனில் வைக்கலாம் நீங்கள் மா இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வைக்கலாம் பிஸ்கட்டு கேட்கலாம் செய்வோம்ல அந்த அவன்லேயும் வைக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒன்றுனா காட்டுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எது சரியாக இருக்கோ அதை செய்யுங்க அதோட அது உள்ளுக்கு நல்லா வச்சு நல்லா சொருவிடுங்க இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு சோத்துக்குள்ள மசாலா நம்மளுக்கு இதுதான் அதே பிரட்டிக்கு நம்ம சாப்பிட்டுருவாங்க மிளாய்க்கிற ஊர்லாம் ஒரு கீச்சாப்பு இருந்தால் அவளுக்கு போதும் அப்புறம் வாழையில் சுற்றி நான் செய்கிறேம்மா வாழலை வந்து எப்படின்னா வாழலை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் உணர்த்திட்டு வெட்டினா நம்மளுக்கு அழகாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாழலையை போட்டு அப்படி உணர்த்துங்க உணர்த்திட்டு வெட்டினா உங்களுக்கு உடையாதுமா இது வந்து இந்த ச கரக்காக்கா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு இது வாழையில் இல்லாமல் நான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா அலுமினிய பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் வச்சுக்கிறோங்கம்மா அலுமினிய பேப்பர் என்கிட்ட இருக்குது அதை காட்ட மறந்துட்டேன் அவளை வச்சு நல்லா மூடிடுங்க எண்ணெயில் லைட்டாக ரெண்டு ஸ்பூன் விடுறதுமா இது இதே மாதிரியே நீங்கள் வாழையில் வைக்காம வெறும் மீனை மட்டும் எண்ணெயிலையும் பொறிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் அப்புறம் நம்ம இன்னொரு மசாலாவை செய்வோம் பட்டை மிளகா பூண்டு இஞ்சி வெங்காயம் எனக்கு சின்ன வெங்காயம் முடிஞ்சிருச்சுமா அதனால் பெரிய வெங்காயம் போடுறோம் நீங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போடுங்க அந்த மசாலாவுக்கும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போடணும் அதோட இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் எல்லாம் ஒரே ஜாமான் தாம்மா கொஞ்சம் மசாலா மட்டும் நம்ம போடுறோம் இதுக்கு அப்புறம் உப்பு மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு கொத்தமல்லி ஸ்பூனு ஒரு அரை ஸ்பூனு போடுங்கம்மா
ஆனால் இதில் தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுமா அதில் கவனம் பாருங்க இதுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் சீனி வேண்டாம் போட்டுக்கிறோங்கம்மா அப்புறம் அதே மாதிரி தான் உப்பை வந்து நல்லா தடவிட்டு மீன் உங்களுக்கு வெட்டும்போது யாரும் இல்லை எடுக்கிறதுக்கு அதனால் நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியலம்மா அந்த நடு இது இருக்குல்லம்மா சதா பக்கம் நடு எலும்பு அதுக்கு நேரம் ஓரத்தில் கீரணியாண்டு அழகாக வெட்டிடலாமா அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள அழகாக வச்சுருங்க நான் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டேன் அப்புறம் காட்ட முடியலம்மா அவ்வளோதாம்மா வச்சு நல்லா முடியுறங்க அதாவது இப்படி மடக்கிருங்கம்மா அந்த ஓரத்தெல்லாம் வெட்டிடுங்க அந்த தடிப்பமான ஒரு இதெல்லாம் வெட்டிடுங்கம்மா அப்போ தான் நம்மளுக்கு மடக்க முடியும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அதாவது தோசை கல்லு இல்லை உங்களுக்கு கட்டுறோமா அவனில் வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷமாக நூற்றி ஐம்பது செல்சியஸில் நீங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது இதில் நீங்கள் வந்து சூ சூடு பண்ணுங்கள் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இப்போ நான் தோசை கல்லை வச்சு கட்டுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி பொறிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே போட்டு பொறிச்சிடலாம் இது வாழையில் பாவிக்கக்கூடாது அப்புறம் இந்த மிச்ச மசாலாவை நான் ஒரு இன்னொரு கடாயில் போட்டு இன்னொரு தோசை கல்லில் போட்டு உங்களுக்கு நான் சூ எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆக்கி வைக்கிறேன் அதே நம்ம தொட்டு கூட சோறு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதாம்மா புரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம எடுத்து இனிமேல் சாப்பிட வேண்டியது தான் வாழை இலை இல்லைன்னா அலுமினிய பேப்பரில் வைங்க ரெண்டுமே இல்லைன்னா சும்மா புரிங்கம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான் இப்போ வந்து கைப்புளி கைப்புளியில் வந்து கொஞ்சோன்னு பிளாச்சான் போட்டிருக்குறோம்மா ஒரு கா ஒரு இத்தனி இத்தனி வந்து க பிளாச்சானை போட்டு சுட்டு பிணைஞ்சிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு கிச்சாப்பு அது சோயா சோஸ் வந்து என்னோடய சோ சிக்கன் சோட்டோவில் இருக்கும் அந்த புளிச்சாறு வந்து கைப்புளியில் இருக்குமா பார்த்துக்கிறேங்க இந்த இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்பைஸியை வந்து நான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு வச்சது அவ்வளோதாம்மா மீண்டும் சந்திப்போம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்